पृथ्वी में जानवर का विभिन्न प्रजाति तीव्र रूप में लोप होने क्रम जारी चर्चित साइंस एडवांसेस नामक एक पत्रिका का अनुसार आज जानवर का कैयों प्रजाति तीव्र गति में लोप हो पहले पहले प्राकृतिक विपत्ति का कारण यहां जानवर लोप होने गर्थे हाल मानवीय क्रियाकलाप का कारण कैयों प्रजाति विलुप्त भैर विश्व में जनसंख्या वृद्धि संग आयोग जलवायु प्रदूषण एवं कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यधिक उत्सर्जन विषालु गैस को प्रयोग जंगल विनाश आदि इसका कारण बने दर्शकवृंद आज को इस श्रृंखला में हमी यही विभिन्न कालखंड में लोप भैस ती जानवर को बारे में चर्चा करने आज वैज्ञानिक पुनर्जीवित कर यदि तीव्र गति में लोप होना लगे यस्ता जीव जंतु को संरक्षण नगर्ने हो आँदो दिन में इस पृथ्वी में मानव को मात्र अस्तित्व रह अब तब कल्पना करूस मानव मात्र को इस पृथ्वी में के उसले सहज जीवन यापन कर सकला अवश्य कठिन होने क्योंकि इसलिए जीवर बीच को इकोसिस्टम क्षति पुर्यावश तेल आज वैज्ञानिक वातावरणीय सतुलन कायम राख लोप होना लगे जीव जंतु मैं लोप भैस जीवर पुनर्जीवित करना प्रयासरत ये तीन जीवर हु जो विगत में लोप भैस जाइंट ग्राउंड स्लत यह एक विशाल काय शरीर भाई डरलाग्दो जानवर थी रजभंदा करीब दस हजार वर्ष पहले इस धरती में पाइन् इसलिए अइने स्लथ नामक जीव को पूर्वज समेत मानि यह जानवर चार खुट्टा को सहायता ने हिड़ने भाई अग्ला रूख का पात खाने भाई दुईवटे खुट्टा में उभन सको इस जानवर को तौल करीब तीन हजार दुई सौ अड़सठी किलोग्राम अर्थ चार टन रंबाई बाहर फीट थी अहिली को समय में हात्तीसंग इसको तुलना कर सकता यह जानवर घना जंगल में समेत रूख तोड़े भाज्द खुमफिर कर सकते जिसका कारण अन्य जानवर समेत बस्ना का लगी नया आश्रम मिलद इस जानवर को अंतिम पीढ़ी दक्षिण अमेरिकी भूभाग में रहने गे खोज पत्ता लगे विशाल काय शरीर रिस्तार हिड़ने भाई यह जानवर शिकारी को रोजाई बन पुगो रूला बचा न सो लोप होना पुगो इस जानवर पुनर्जीवित करना वैज्ञानिक जीवाश में संकलन कर सुरक्षित राखा तर इस जानवर पुनर्जीवित करना डीएनए निने सहज छ क्योंकि जाइंट ग्राउंड स्लथ को उत्तराधिकारी का रूप में ली को अथी स्लथ आकार में निके सा भविष्य में आशा करूं वैज्ञानिक इस कार्य में सफलता हासिल करने डोडो लोप भैया प्रख्यात जानवर मध्य एक हो डोडो चरा को इस प्रजाति को अंत्य करीब सन् सोलह सौ नब्बे तीर अनुमान कर प्रजाति केवल हिंद महासागर को द्वीप मौरिशस आसपास में मा मत्र पाइन्थ्यो ती द्वीप में मानस को पहुंच नुदासम सहज जीवन यापन करो चरा मानसर अत्यधिक शिकार कर लोप होना पुगो इसका साथ ही द्वीप में मूसाट एक प्रकार को रोग फैलि समेत इनको संख्या कम हो अनुमान वाशिंगटन डीसी में सन् दुई हजार तेरह में भारत अनुसंधानमूलक छलफल में के निष्कर्ष निलिओ इसको सब भाग नजिक को प्रजाति निगोवार पिजन हो निगोवार पिजन को अंडा में डोडो को डीएनए सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण कर सके फेरी नया डोडो प्रजाति उत्पादन कर सकने वैज्ञानिक दावी डोडोसंग जोड़ सब अवशेष यह चरा लोप भेसंग हराइस थे तर अचानक इसको पूरे अस्थिपंजर नहीं भेटिओ इस इसको पुनर्जन्म को संभावना बढ़े सावर टूथ हेड कैट यो हिमयुग में पाइने लमो दात भाई एक प्रकार को बाघ हो मौसम में आयो परिवर्तन का कारण इिनी अस्तित्व तो लोप होना पुगे अनुमान कर जिसलाई क्वाटनरी एक्सटेन्सन भाई लॉस एंजलस में अवस्थित विश्व को सब भाग चर्चित जीवाश्म संरक्षण संग्रहालय द ला ब्रिया टार पिट्स में ये जानवर को जीवाश्म सुरक्षित राखी ती जीवाश्म ने साइबर टूथ हेड टाइगर पुनः जीवन दिन सहयोग पुर्यावने यह प्रजाति को बाघ आज भाग एघार हजार वर्ष पहले पृथ्वी बा विलुप्त भाई अनुमान कर इस आजसम पृथ्वी में पाइने विभिन्न प्रजाति का जानवर मध्य सब भाग अनौठो प्रजाति का रूप में लिइ सोही कारण पर इस पुनर्जीवन दिन वैज्ञानिक प्रयास कर ओरक्स 
यस जात को जानवर आज भाग करीब आठ हजार वर्ष पहले देखि प्राचीन भारत र यूरोप में घर पालुआ बनाएर पालन थाली थी यह जानवर एटा गाई जस्त बनावट भाई थी तर आकार में गाई भाग करीब दुई फिट अग्लो हो इस जानवर को अस्तित्व लमो समयसम रहो तर सन् सोलह सौ सत्ताईस में इस प्रजाति पूर्ण रूप में लोप भाई घोषणा कर निरंतर शिकारी को निशान बन रन फणानी का कारण यह लोप भाई होना सकने अनुमान यो जानवर हमी मज न रहे हमी पालने गाय को डीएनए इस मिलदोजुद स्टेचिंग टौरस नाम को डज ग्रुप इस जानवर को अस्थिपंजर अर्थ जीवाश्म डीएनए संकलन कर जिस ओरक्स जात को जानवर पुनः जन्म दिन सकोस् ओरक्स को डीएनए संकलन पश्चात कुन प्रजाति को गायसंग डीएनए सब भाग बड़ी मिल जाने तथ्य पत्ता लगन डच वैज्ञानिक यूरोपेली गाय में विधिपूर्वक तो डीएनए परीक्षण करने अस्तित्व में लियान का सन् उन्नाइस सौ बीस रन उन्नाइस सौ तीस को दशक में प्रयास कर इसको सट्टा हेड कैटल नामक प्रजाति को उत्पादन भो यो गाय ओरक्स भाग सानो तर अन्य गाय को तुलना में ठूल देखिए इस संबंधी एवं प्रोजेक्ट पोलैंड में समेत चल रखे जिसमें उत्खनन का क्रम में भेटि ओरक्स का हड्डी में बसे डीएनए को मध्यम इनको क्लोन तैयार कर प्रयास सफल होने संभावना अधिक रहे इसलिए तस्मानियाली बाघ को नाम समेत चिने इस जानवर आधिकारिक रूप में सन् उन्नाइस सौ बयासी में लोप भैस घोषणा कर तर इस जानवर को अंतिम पुस्ता सन् उन्नाइस सौ छत्तीस में मात्र देखिए रेकर्ड रहे शरीर में भाग अनौठो पाटा का कारण तस्मानियाली बाघ वने चिनीने तथा भूतलामो पुच्छरधारी जानवर मध्य सब भाग ठूल यह जीव अस्ट्रेलिया महादेश में पाइन्थ्यो यूरोपेली तैं पुग्दासम इन को बासस्थान तस्मानिया को टापू में खुमची सकते थी तस्मानिया क्षेत्र में किसान निके क्षति पुर्यान था तस्मानिया को सरकार ने इस बाघला मर इनाम दोषणा गयो ते पी मानसले भटाभट बाघ को शिकार करे स्थानीय आपको शत्रु का रूप में हेने हुना इसको संख्या लगातार घट्द गयो तर लगातार इस जानवर को संख्या तीव्र रूप में घट्द गए पी सन् उन्नाइस सौ छत्तीसम सरकार ने पुनः इस संरक्षित जानवर को सूची में राखे थी तही साल यह प्रजाति को अंतिम सदस्य को मृत्यु होना गयो यद्यपि इस जीवला कही मानस देखिए दावी करे दे आए तपनी प्रमाणिक रूप में यो कत देखिए सन् उन्नाइस सौ नौ देखि मेलबर्न को भिक्टोरिया म्यूजिम में थाइलेसिन बाघ का अवशेष अल्कोहल ट्यूब में संरक्षण करें राखी करीब एक शताब्दी पहले नई लोप भाई इस प्रजाति का नमूना तंतु मेलबर्न यूनिवर्सिटी का दुईजना अनुसंधानकर्ता डीएनए संकलन को काम करना शुरू करे सन् दुई हजार आठ समय में उन्नी थाइलेसिन को डीएनए धर मात्रा में सुधार करी मुसाक को भ्रूण में परीक्षण का लगी राखे मुसा का बच्चा ने थाइलेसिन को विशेषता देखा शुरू गयो इस संबंधी अज्ञा अनुसंधान जारी बुली राइनो सरस यह जानवर वैज्ञानिक नजर में तब आयो जब बुली राइनो को एटा बच्चा साइबेरिया को हिउ में जमे पाइयो सन् दुई हजार पंद्रह में एकजना व्यापारी ने शिकार कर गई बेला इसको अवशेष सुरक्षित रूप में भेटाया थे सब भाग अचम को यो सब करीब दस हजार वर्ष देखि हिउ में गाड़ी थी यो यह बाक्लो छाला जानवर होता चीसोले इन कुछ असर नगरे अन्न जानवरसंग को लड़ाई आदि मानव को हमला र जलवायु परिवर्तन ने इनको अस्तित्व समाप्त भाई अनुमान बुली राइनोसरस का हड्डी एकदम सुरक्षित एवं सही ढंग ने राखी हुआ वैज्ञानिक इसको डीएनए संकलन करती गाड़ो होने देखिदन कुछ दिन इनको वंशज का रूप में लिइने सुमात्रा राइनो बुली राइनो को भ्रूण बाहक बनने तर सब भाग ठूल समस्या के सुमात्रा राइनो भी लोप होने संघार में पुगि सकते सोही कारण यो परीक्षण जी सद चाँडो करूर्ने आवश्यक आइरिस एल्क यो एक लोप भैस विशाल हरिण को प्रजाति हो आज को समय में ये ठूला शरीर भाई जानवर कसरी उत्पादन कर सकेला भन्ने नई मुख्य समस्या हो आइरिस हरिण विशाल काय हरिण मेघालोसेरस को अंश मान जिसको लंबाई करीब चौदह फीट रहे थी 
लंडन को यूनिवर्सिटी कलेज का खोजकर्ता इस प्रजाति को नया पुस्ता को खोज कर आइरिश एल्क फेलो डियर को नजीक को प्रजाति मान जो इंग्लैंड रईलैंड में सहज देखना सकता आज को समय में वैज्ञानिक एगार हजार सात सौ वर्ष पुरानो आइरिश हरिण को जीवाश्म डीएनए संकलन करने प्रयास कर आशा करूं भविष्य में ये लोभलाग्दा जनावर पृथ्वी में देखना पाइने बुली मेमोथ लोप भैस जानवर में बुली मेमोथ को नाम पहले नंबर में आँच इिनी एक प्रकार के हात्तीक प्रजाति हु तर इनको शरीर में लामा रौ हु आज भाग दस हजार वर्ष पहले पाइन्थे साइबेरिया का उच्च भूभाग में पाइने यो हात्ती को प्रजाति अत्यधिक हिमपात भैया कारण लोप होना साइबेरिया को सो क्षेत्र आज भी हिंले ढाक होत्यधिक हिंले ढाक कारण इनका जीवाश्म सुरक्षित जिस वैज्ञानिक इस जानवर को डीएनए संकलन कर सहज भी मेमोथ को क्लोन बना का लगी अफ्रिकी हात्ती वैज्ञानिक प्रयोग कर सजाति का हात्ती को अंत्य अत्यधिक चीसो का कारण न भई अंधाधुंध शिकार का कारण समेत होने अनुमान करुली मेमोथ को जस्ते भूतलेदार मक्स अक्स नामक जानवर आजसम साइबेरिया को टुंडा क्षेत्र में पाइन इसको आकार सानो हो साथ ही प्रजनन क्षमता भी बढ़ी भैया का कारण इसको अस्तित्व जोगी को स्टेलर सिकाउ यो एक प्रकार को स्तनधारी जानवर हो जो ड्यूगन जी डाई जाति को समूह में पर्द यह सब भाग पहले सन् सत्रह सौ एक चालीस में रूस को बेयरिंग आईलैंड में पाइक थी विशाल काय शरीर भैया ये जानवर को तौल करीब दस हजार किलोग्राम रंबाई करीब तीस फीटसम हो पानी में रहकर इिनी रामोसंग तैरन सकते थे बिस्तार पौड़ी थे ये जानवर शिकारी को निशाना में पर्न था लोप होना तीस वर्ष भाग बड़ी समय लगे फलस्वरूप सन् सत्रह सौ अड़सठी में आधिकारिक रूप में इन लोप भैस घोषणा कर लोप भो समय भैस इनका हाड़खोर आज भी समुद्र को छाल संग कि में आने ग आज को समय में ड्यूगन जी डाई जाति समूह को एकमात्र जानवर अस्तित्व में कतिपय वैज्ञानिक का अनुसार इस स्टेलर सी काउ को डीएनए संकलन पश्चात डुगंग को गर्भ में तेला स्थापित कराई पुनः स्टेलर सी काउ उत्पादन कर सकने साइबेरियाली यूनिकर्न यो अनौठो जानवर यूरोप र एशिया का विभिन्न क्षेत्र में पाइन्थ इस गैंडा को पूर्व समेत मान वैज्ञानिक अनुसार यो जानवर आज भाग दुई लाख पचास हजार वर्ष पहले अस्तित्व में थी इसको टाउको में एवं ठूल सींग हो सामतया उचाई छ फीट र लंबाई पंद्रह फीटसम होने इस जानवर को तौल चार हजार किलोग्रामसम होने गे वैज्ञानिक कजका स्थान को पाउला डोन क्षेत्र में पाइक यूनिकर्न को खपर यो केवल उन्तीस हजार वर्ष पहले लोप भाई तथ्य पत्ता लगे थी साथ ही विभिन्न क्षेत्र में पाइक इसका अस्थिपंदर डीएनए संकलन करी इस पुनः अस्तित्व में लिया कुने समस्या न होने वैज्ञानिक दावी दर्शक के संसार लोप होते गई जानवर पुनः नया जीवन दिन सकेला तपाई को विचार कमेंट में अवश्य बताने हो साथ यदि तपाईला आज को भिडियो राम लगे लाइक तथा शेयर करी हम चैनल सब्सक्राइब कर नभूल्होला रथ में रहकर बेल आइकन भी थीच्होस् ताकि हमी अपड करने हर एक नया भिडियो को जानकारी सब भाग पैला तपाईला प्राप्त हो आज का लगी ये नई अर्क भिडियो में अज रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लाने नई तबसम को लगी बिदा दिहस नमस्कार